Então, a primeira questão. É uma questão um pouquinho difícil, tá? Bastante texto. E ela fala ali da região do Complexo da Maré, da urbanização, da questão da... da... É, da questão social dali daquela região, né? Que a gente sabe que é uma região bem, bem pobre. E aqui tem uma fotografia da década... entre as décadas de 50 e 60, a primeira foto. E a segunda foto já um pouco mais atual. Ali pela década de 90, beleza? E aí... Te dar um tempinho para você dar uma lida nela e daqui a pouco a gente. Assim que você. Acabar de, Acabar de ler, te dou uma coisa? É, depois que você ler aí, você. Vê aí qual resposta você acha que é, me dá um ok que a gente faz a correção. A letra C, professor? Tá bloqueado aqui o microfone. Letra C? Letra C? É. Quer que eu fale a resposta ou corrija primeiro? Ah, vai corrigindo. Tá, vamos lá. É, aqui nós temos duas fotos, né? Baixa do, do sapateiro, maré, década de 50, 60. E... Maré, início do século XXI, é, início do século 21, né? Falei em 1990? Foi mal. É, mas só um pouco depois, né? Ali um pouco depois dos anos 2000. Dá para a gente perceber aqui que os barracos, que são barracos em cima de palafitas, né? Na beira ali dos rios que dragam na Baía de Guanabara. E aqui já tem uma região é, mais linear, né? Com chão sólido. A história da Maré começa nos anos 40. No final dessa década já havia palafitas... Então, essas madeiras aqui que as casas estão construídas em cima, para não alagar. Barracos de madeira sobre, sobre a lama e água. Surgem as comunidades da Baixa do Sapateiro, que é essa daqui. Parque Maré e Morro Timbal. Este é em frente terra firme, no caso, Morro Timbal. É, a construção da Avenida Brasil, concluída em 1946, foi determinante para a ocupação da área, que prosseguiu pela década de 50. Nos anos 60, um novo fluxo de ocupação teve início, quando moradores da Praia do Pinto, Morro da Formiga, Favela do Esqueleto e desabrigados das margens do rio Faria Timbó foram transferidos para moradias é, provisórias construídas na Maré. O início dos anos 80, quando a Maré das Palafitas era símbolo da miséria nacional, marca a primeira grande intervenção do governo federal. O projeto Rio, que previa... É, o aterramento e a transferência dos moradores das palafitas para construções pré-fabricadas em 1988. É, para construções pré-fabricadas. Em 1988 foi criada a 30ª região administrativa, abarcar, abarcando a área da Maré. A primeira região administrativa da cidade a se instalar numa favela marcou seu reconhecimento como um bairro. Então, foi nesse momento aqui, a partir da, de 88, quando foi feita a Constituição do Brasil, atual até hoje, né, a gente, que a região da Maré se tornou uma região administrativa, passou a ser um bairro. Então, a favela da Maré, o complexo da Maré hoje é um bairro. Oficialmente, né? Então, ó, composta hoje de 16 comunidades, a Maré é o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro. Beleza? Então, a gente sabe que a Rocinha é a maior favela, inclusive da América Latina, porém, o maior complexo de favelas, junção de várias favelas, é o da Maré. Então, a história, em parte, está relacionada com transformações na cidade, entre meados do século XX e o momento atual. 
Considerando tais, tais transformações, a análise das fotos e o texto permite concluir que a história da Maré é marcada pelo seguinte processo urbano. A gente tem letra A, estabilização das políticas públicas em regiões insula, é, insalubres. Então, ó, esta, ah, estabilização das políticas públicas em regiões insalubres. Letra B, integração das vias de transporte em logradouros periféricos, expansão de habitações populares em espaços desvalorizados e manutenção das obras de, re, é, de recuperação em ambientes degradados. Bom, lendo aqui as alternativas, a gente vê que o que mais se encaixa é na expansão de habitações populares, porque ó, aqui no próprio texto fala que pessoas que estavam desabrigadas né, de outras comunidades, de outras regiões pobres, vieram morar em moradias provisórias construídas na Maré. E aí depois, a transferência de moradores das palafitas para construções pré-fabricadas. Então, a expansão das habitações populares, ou seja, casas é, feitas com estrutura simples, né? com é, estrutura simples e barata, porém que dava um, um, uma qualidade minimamente digna para as pessoas morarem. E essas construções eram feitas em regiões desvalorizadas. Como a região ali do Complexo da Maré ficava às margens das regiões poluídas, é, é uma região muito desvalorizada. E também era uma região já de comunidade, né? região pobre. Então, o que, é que o governo faz? Ele pega, tira aqueles barracos de palafita e faz uma expansão de habitações né, para as pessoas pobres morarem nessa região que é desvalorizada. Beleza? Foi um processo parecido com, que aconte... com a construção da... da Cidade de Deus, que eu havia falado. Né? A Cidade de Deus ela foi uma favela planejada. Porque, porque quando ela foi construída, ela não era uma favela. Era um espaço vazio, que era desvalorizado, porque não tinha nada perto. Né? A Barra da Tijuca não, nem sonhava em, em si o que é hoje. Então, aquela região ali próxima, mais ou menos próxima da Barra da Tijuca, do Recreio, um pouquinho ali afastada de Jacarepaguá, foi separada para a construção de moradias é, populares. Beleza? Vou ver se eu mostro aqui, ó. Cidade de Deus antiga, antigamente. É... Eu não lembro se você assistiu o filme Cidade de Deus, mas no começo mostra como que eram as moradias na região. É plano, né? É, primeiro que é plano, né? então a favela plana, ou seja, não morro. E olha como é que eram aqui as casinhas. Tá vendo aqui? Ó? Todas as casinhas iguais. Tudo planejadinho. Eram casas que não eram grandes, tá? Não eram pequenininhas, mas também não eram enormes. Eram casas simples, porém, que, que davam uma dignidade para as pessoas que estavam indo morar lá, porque eram pessoas que não tinham onde morar, ou que moravam em cortiços, ou em favelas. É tipo Veio, Minha Casa e Minha Vida hoje, praticamente. Né? Tipo Minha Casa e Minha Vida hoje, só que hoje a gente quase não vê Minha Casa e Minha Vida com construção de casas lineares como essas. Porque hoje em dia, né, se economiza o espaço construindo prédios, como esses daqui, ó, dessa imagem aqui, ó. Hoje em dia a gente vê um monte desse tipo aqui, com apartamentos pequenos. Antigamente eram essas casas aqui, ó. Tá vendo? Pré-fabricadas. Olha as paredes aqui. Ó, paredes feitas de placas inteiras de concreto. São pré-moldadas, olha só, essas casas aqui, ó. São vários lugares do Brasil que tem essas moradias é, simples aqui, ó. Tá vendo? São casas simples, mas que pelo menos tem o mínimo de dignidade, dá pra pessoa viver. Né? Olha só, quando você vê esses bairros. São bairros de habitação popular. Não sei se é para ir para Volta Redonda ou para Itacuruçá, que tem uma vila de casa assim. Tudo igual, igualzinho as casas. Um terreno grandão. É, eu já vi lá para baixo, já vi. Inclusive, eu acho que aquela, eu não sei se já está ocupada. A última vez que eu tinha visto, elas estavam desocupadas ainda. É, tem muito tempo que eu passei lá. Aí, olha só. Então, a Cidade de Deus ela foi planejada. Só que como tinha uma, era uma, é, um espaço desvalorizado, porque não tinha nada perto. Como era uma região afastada, as pessoas eram pobres que moravam lá. Não tinha comércio, difícil de arrumar emprego para aquela região. As pessoas para trabalhar tinham que se deslocar é, por uma distância muito grande para o trabalho, né? Condições de vida ruins, acabou virando é, uma grande favela, né? E depois começou a se espalhar as moradias irregulares, né? Os puxadinhos e tudo mais. E aí virou o que é hoje, né? Tem até uma comparação aqui, ó. Ah, suave, pô. Tava só te aguardando. Amanhã eu pego contigo. Pode ser, mano? Pode parar. 
Deixa eu ver se aparece aqui. Não dá pra. Não tem uma comparação aqui antes e depois. Fala. O quê? É, não tem um comparativo aqui antes e depois, mas deu pra entender, né? Ah. Então o gabarito aqui correto, letra C, beleza? É. Expansão de habitações populares em espaços desvalorizados. A resposta correta. Aí a próxima também é um pouco difícil, tá? Essa aqui é mais difícil que a anterior. Fala aí então, do problema de... Eu... Do Manabara. É letra C, professor? Já leu tudo? Caraca. Vamos lá. Gabarito, no caso, aqui é <coughs> letra B. Mas vamos lá. Vou explicar. O programa de despoluição da Baía de Guanabara foi concebido para melhorar as condições sanitárias e ambientais da região metropolitana do Rio de Janeiro. Verifica a distribuição e a situação das fases de operação das estações de trabalho de esgoto. E aqui nós temos o esquema do programa, né? Esquema simplificado. Esses desenhozinhos aqui, ó, são as estações de tratamento de esgoto. Aí nós temos aqui a estação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? E aqui é o nível, né? Nível preliminar, todas têm. Nível primário e nível secundário. Tá? Então, elas se dividem aqui em estações com nível primário e secundário. A primeira aqui, Rio Sarapuí. Fica aqui próximo na região da Baixada Fluminense. Né? Tratamento primário e secundário em operação. Então, aqui na estação 1, ocorre a fase completa do tratamento. No 2, Pavuna, tratamento primário e secundário concluído também. Então, acontece as duas fases. No 3, tratamento primário e secundário também em operação. Então, aqui o tratamento está completo. Chegando no 4, tratamento primário em operação. Não tem a fase 2, tratamento secundário, que é o tanque de aeração e o decantador secundário. Só tem a primeira fase, que é o decantador primário, né, que tira o lodo, ali o lixo mais grosso. O primeiro passo aqui, ó, pela... É, grades grosseiras, que tira os dejetos sólidos, depois passa pela caixa de areia para tirar as partículas menores, depois passa pelo primeiro decantador, que fica segurando aqui o lodo no fundo e passa só a água. 5. É, tratamento primário e secundário em operação. Também, todas as fases de tratamento. 6. Tratamento primário concluído. Aqui na estação de São Gonçalo. E 7. Tratamento primário em operação. Então, na parte aqui de Niterói e São Gonçalo, só tem tratamento primário, não é o tratamento completo. Nas regiões aqui, ó, da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, das cinco estações que tem aqui, só uma que não tem o tratamento completo. 
Então, beleza. Vamos lá. Considerando essas informações, é correto afirmar que... Primeiro ponto que a gente tem que lembrar. É, como que seria o processo de despoluição da Baía de Guanabara? Você está vendo aqui alguma... Alguma unidade de tratamento que retira a poluição da Baía de Guanabara? Direto da Bahia? Não. Aqui não tem. Só tem o quê? Tratamento na água dos rios que vão desaguar na Baía de Guanabara, que estão com esgoto. Então, o quê? É tratamento de esgoto para desaguar na Baía de Guanabara uma água mais limpa. Beleza? Então, ó, vamos lá. Letra A. A área mais atendida em relação à mitigação da poluição encontra-se no sudeste da Baía de Guanabara, pois possui maior número de estações que atuam em todos os níveis de tratamento de esgoto. Pô, a sudeste da Baía de Guanabara é o ponto 4 aqui, ó. Ele é o único ponto aqui dessa região que não tem todas as fases de tratamento. Então, está errado. Não tem todos os níveis, só tem o nível primário. B. O tratamento do esgoto objetiva a diminuição da poluição das águas. Poluição essa causada pela introdução de substâncias artificiais e pelo aumento da concentração de substâncias naturais. No caso, artificiais são produtos químicos, né? E naturais são é, matéria orgânica, né? Resto de lixo, de comida e tal que vai para os rios, para o esgoto, e acaba indo para a Baía de Guanabara, no ambiente aquático existente. Então, tá certo isso aqui, tá? Ela tem como objetivo o tratamento, ó, a diminuição da poluição das águas, que no caso é causada pela introdução de substâncias, são jogadas, né? Nas redes de esgoto, que vão para os rios e depois vão para a Baía de Guanabara. Então, a, a letra B está certa. Vamos ver as outras. A Baía de Guanabara encontra-se poluída em razão de as... É, estações de tratamento de esgoto, né? Eles tirem, é, eles têm que reciclarem apenas o lado proveniente dos dejetos, sendo os materiais do nível primário despejados sem tratamento no mar. Na verdade, ó, os materiais do nível primário passam pelo tratamento. E justamente ela só trata o nível primário, né? é, ela só trata o é, a fonte poluidora, né? Só, ela só atua aqui, ó, no lado que, de onde provém a poluição. Ela, o, a estratégia de tratamento é evitar que a poluição chegue na Baía de Guanabara, para depois pensar em despoluir o que já está poluído, ou esperar que a natureza mesmo limpe a Baía de Guanabara. O principal ponto é evitar que chegue mais poluente. Não adianta nada a gente ficar limpando, limpando, e está chegando poluição o tempo todo. Letra D. A elevada concentração de resíduos sólidos despejados na Baía de Guanabara como plástico, latas e óleo, acaba por provocar intensa eutrofização das águas, aumentando a taxa de oxigênio dissolvido na água. Na verdade, é o contrário, tá? Quanto mais poluição na água, mais gases como metano, gás carbônico e outras coisas, diminuindo o oxigênio. Isso faz com que é, a vida marinha acabe morrendo, porque falta oxigênio para eles respirar. Então, quanto mais poluição, mais gases tóxicos e menos oxigênio. E letra E, o tratamento de esgoto existente encontra-se na eliminação, concentra-se na eliminação dos fungos lançados no mar, principalmente aqueles gerados pelos é, dejetos de origem industrial. Na verdade, os fungos eles aparecem nos dejetos é, naturais, tá? como está falando aqui, ó, substâncias naturais. Então, a letra E não tem nada a ver com nada. O certo seria que o tratamento do esgoto objetiva a diminuição da poluição das águas Tá, diminuir a poluição das águas. Poluição essa causada pela introdução de substâncias artificiais ou pelo aumento da concentração de substâncias naturais no ambiente aquático existente. Beleza? O gabarito aqui, no caso, letra B. Tranquilo essa? Pode ir para outra? Pode, pessoal. Pode sim. Vamos lá. Essa aí já é um pouquinho menos complicada que a anterior.
Ô, professor. Oi. Não entendi muito bem essa pergunta, não. Deixa eu ver aqui. É, temos aqui o um mapa da região metropolitana do Rio de Janeiro. Perdão. Da região metropolitana, não. Do município do Rio de Janeiro. Índice de progresso social no município do Rio de Janeiro. O índice de progresso social, IPS, varia de 0 a 100. E é calculado levando em consideração 36 indicadores. Entre eles estão acesso a esgoto sanitário, água canalizada, mobilidade, taxa de homicídios, incidência de dengue, mortalidade por tuberculose, HIV, homicídios é, de jovens negros e frequência no ensino superior. Ou seja, esse índice de progresso social mede a qualidade de vida. Beleza? Das dos municípios. Perdão, dos bairros dentro desse município do Rio de Janeiro. Né? Não são levadas em conta variáveis econômicas como renda. Então, aqui não está levando em consideração quanto dinheiro as pessoas têm. Só está levando em consideração esses fatores aqui. É, como o esgoto é, tratado, é, se, a pessoa, se as pessoas do bairro têm esgoto tratado, água canalizada, né? é, mobilidade, por exemplo, facilidade de, de pegar transporte, né? de se locomover, se a taxa de homicídio é alta ou baixa, se tem muitos casos de dengue ou não, né? se a mortalidade por HIV e tuberculose, né? Dos doenças, essas duas doenças, é alta ou não, se os homicídios, de, no caso especificamente de jovens negros, é alta ou não, se a frequência no ensino superior também é alta ou não. Beleza? É... Segundo Sérgio Bezerman, presidente do Instituto Pereira Passos, o índice é uma ferramenta que ajuda a compartilhar as mudanças e a direcionar políticas de governo. Então, pega essa esses dados aqui, e vai vendo qual, qual o bairro está com índice pior e qual melhorou, quais pioraram, para ver quais os bairros que precisam de mais investimentos públicos por parte da prefeitura, entendeu? Então, por exemplo, os bairros que têm mais, é, que têm um índice maior, teoricamente, eles precisam de menos investimentos, porque eles já têm qualidade de vida melhor. Os bairros que são ruins, né, precisam de mais investimentos para que esse índice suba, beleza? E aí a gente vai ter aqui, ó, Proporção da população. Então, a gente vai ter 16% da população nessas partes mais escuras, depois 36% nas, nessas partes mais claras, 28% nessa parte média aqui, cinza médio, e no cinza um pouquinho mais escuro, 20%. E aí a gente vai ter também aqui ó, o IPS das regiões administrativas. Os melhores IPS estão nessa cor aqui. Que são esses bairros aqui, como Barra da Tijuca, é... Tijuca, Copacabana, Lagoa. Percebe que aqui ó, tem a Lagoa no índice bom e a Rocinha aqui no meio com índice ruim. Ó. Tá? Tem que botar fogo, é, Santa Tereza, por aí vai. Então, esses lugares aqui, basicamente, tem o melhor índice de IPS, né? que é o índice de progresso social. Os maiores são Botafogo, Lagoa e Copacabana. E os piores índices estão onde? Aqui no mais escuro, ó. Cidade de Deus, é, Rocinha, é, Zona Portuária, Complexo da Maré, Jacarezinho, Ramos, Pavuna. Ó, onde eu moro que fazem? Quer dizer, eu moro em Anchieta, né? mas eu moro aqui bem na divisa, então eu pego o pior dos dois mundos. O ruim de cada um. Guaratiba e Santa Cruz, lugares ruins, beleza? Que tem os piores índices. Os que são piores mesmo, né? que estão liderando aí na lista dos piores, são... Guaratiba, Rocinha e Jacarezinho. Beleza? Aí vamos lá para a pergunta. Opa. A análise do mapa e seus dados aponta tanto para aspectos sociais que se modificaram quanto para aqueles que permaneceram no que diz respeito a bairros e regiões do município do Rio de Janeiro. Um dos aspectos que explica a situação das regiões administrativas com os mais baixos índices de progresso social é... E aí, a gente teria aqui, ó. Redução da rede de saneamento básico. Não pode ser, porque o saneamento básico que é instalado, a prefeitura não vai lá retirar o que já foi instalado. Então, não tem como diminuir. Então, não tem redução de saneamento básico. É, desigualdade no acesso de vias de transporte é o gabarito correto, tá? Mas vamos falar das outras. Ó. Redistribuição da força de segurança pública. Normalmente, a gente sabe que é, uma redistribuição da força de segurança pública iria melhorar os aspectos como violência. E a gente sabe que não acontece, né? É, geralmente, os bairros melhores têm mais policiamento e são mais seguros. 
quando os bairros piores deveriam ter mais policiamento, né? Então, a redistribuição da força de segurança pública não causa índices baixos, ele melhoraria os índices se fosse feito de forma efetiva. E a letra D, uniformização de oferta de assistência hospitalar também não piora, ela iria aumentar se existisse, né? Se existissem mais hospitais aqui nessas regiões mais pobres, a questão aqui das mortalidades por tuberculose HIV iria diminuir, né? É, entre outros fatores, beleza? Então, a única coisa que sobra aqui seria a desigualdade no acesso a vias de transporte, tá? Então, essas regiões aqui são pouco atendidas por vias de transporte. É, Guaratiba, que é uma região muito afastada. Ó, Santa Cruz é muito afastado, porém, ainda tem o trem aqui, né? A última estação aqui, é, de uma das linhas de trem, da supervia, é o ramal Santa Cruz. Então, facilita o transporte de Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Realengo, é, aí vai até Madureira, passa a linha de trem aqui, beleza? Já em Guaratiba, não tem trem e tem pouco acesso a transporte. Assim como é, também tem pouco acesso de transporte a Rocinha e o Jacarezinho. Basicamente, todas as comunidades têm pouco acesso a vias de transporte, beleza? A Tijuca, a Tijuca tem metrô? Tijuca tem. Não, não. Sai, Pô, perto da, sai perto do... Daquele negócio da... Não tem um negócio que tem evento lá direto, que é sinômica? Que é ah, tipo, no caso, foi o Barra da Tijuca. Não, não é Barra da Tijuca, não. É... Da Tijuca mesmo? Clube. Tá falando da Tijuca mesmo? Tijuca mesmo. O... Que tem evento? É Tijuca o Tênis Clube. Clube? Tijuca Tênis Clube. Ah, tem o Tênis Clube, tem o Calter Clube, tem vários clubes lá. Tem bastante evento mesmo. É perto do metrô, ele? Fica perto. Eu não sei se é perto do metrô, porque eu nunca fui nesses lugares. Mas na Tijuca tem várias estações de metrô. Vou te mostrar aqui, ó. Mapa do metrô. Olha só quantas estações tem na Tijuca. E adjacências, né? É só vamos pegar aqui o mapa. Tem mais perto para ir andando, né? Hum. Vamos pegar aqui. Tijuca é adjacência é a mesma coisa, professor? É basicamente a mesma coisa. Por exemplo, o Maracanã ali a gente bota aqui adjacência, né? É, Maracanã, é Praça da Bandeira é adjacência, não é bem Tijuca. Mas é porque... Não, mas os outros... O rap que fala muito Tijuca adjacente. É, é igual, ba... é igual barra e adjacências, né? Tipo assim, recreio, a região ali do Itaiangá e das Pedras. É, é tudo adjacência de Barra da Tijuca. Pô, esqueci de botar Metro Rio, cara. Vai lá pra São Paulo. Mapa do Metro Rio. Pô, não tô entendendo nada aqui. Vamos ver esse mapa aqui. Abre ele aqui. Mapa do Rio. Agora foi não, tá ligado? Internet, tá me zoando. Vou abrir aqui direto no site. Foi. Ó, vou te falar aqui as estações da Tijuca, ó. Estão da Tijuca mesmo. Afonso Pena, São Francisco Xavier, Santos Pena e Uruguai. Essas são Tijuca mesmo, né? Mas o que a gente considera adjacentes aqui, Praça 11, é, Cidade Nova, São Cristóvão, Maracanã, tudo é adjacente aqui da Tijuca, tudo do lado, né? Dá para ter andando. Por exemplo, dá para ter andando da estação aqui de Afonso Pena para São Cristóvão, Maracanã. Não é longe. Acho que dá o quê? Uns 10 minutos andando. É, quando chega nessa, chega nessa estação aí, o metrô é bem rápido, né? Tipo, é, muito assim... rápido. É igual aqui na. É igual esse daqui, ó. Tipo, no centro da cidade. Chega aqui. Passou da central, aí é rápido. Ó. Presidente Vargas, Uruguaiana, Carioca, Cinelândia. Tudo uma do lado da outra. Tipo assim, tu vai andando da estação da Carioca pra Cinelândia em quatro minutos. É, bem pertinho. Pra Uruguaiana também. Pô, a Carioca é numa rua, a Uruguaiana é, outra, é uma rua mais atrás. Você Presidente Vargas que... também. É porque é para diminuir o fluxo né, de pessoas dentro do, do transporte. E, tipo ah, assim, tá. que, aí em vez de deixar todo mundo na Carioca, tipo, o cara que trabalha na Presidente Vargas, quem trabalha na Uruguaiana, Carioca, Cinelândia, todo mundo descer só na Carioca, desce um pouquinho em cada um, entendeu? Para é. Então, basicamente isso. Até a central não é tão longe da Presidente Vargas, dá para ir andando, acho que menos de 10 minutos. Tá? Para ter noção, a minha esposa ela trabalhava na Cinelândia, perto da Cinelândia, né? até do, do aeroporto, e ela 
ia na hora do almoço lá no Uruguaiana comprar um, umas coisas e voltava. Tipo, na hora do almoço. Eu mesmo, uma vez, eu vim andando lá da ponta até a, 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 a central lá. Esqueci o nome que é. Esqueci de olhar aqui. Igual tipo a estação também ali de Botafogo e do Flamengo, uma do lado da outra. E depois de Botafogo pra. Essa, esse negócio azul aí tem ainda? Isso aqui? Ah, isso aqui é o metrô na superfície, né? Aquela integração. É o VLT, né? É, não, acho que. Não, não é o VLT, não. É uns ônibus do metrô mesmo. Nunca vi. É um ônibus. Não é por trilho, não. Ah, tá. Só que esse mapa aqui ele é antigo, né? Porque aqui, tá vendo? Tá indo só até General Osório. Agora ele vai até a Barra. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui o mapa atual. Esse mapa aqui é antigo. Pô, tu vai pra esse lugar lá embaixo, parece que tem outro mundo, né? Porra, né? Cara, no metrô, tipo, tu vai pegar o metrô ali na... Por exemplo, tu vai pegar o metrô na... Copacabana. Pô, tem estrela lá pra tu não precisar nem andar, filho. A estrela de carreira. Elevador, tem tudo. Pô, tudo. Aí aqui no metrô da Pavuna. Pô, tem uma loja de salgado. Nego te roubando. Eu ia falar, o cara te roubando, <risos> alguém te oferecendo droga. É, sem segurança nenhuma. Aqui. Agora, o metrô ia até General Osório, né? Agora tem essa outra linha aqui, ó. Que é a linha que vai pra Barra, Jardim Oceânico. Aí vem aqui Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alá. É, Antero de, de Quental, São Conrado, e aí depois de São Conrado, chega na barra, lá na pontinha da barra, na parte mais cara da barra da Tijuca, que é o Jardim Oceânico, onde fica as pessoas mais ricas de lá. Porra. Aí de lá já integra com, de lá já entrega, integra com DRT e vai para vários lugares. A praia lá é boa? A praia lá é boa, não fica cheia, não. Puto, né? Porque é essa estação aí, né? Oi? Ele deve ter ficado puto com essa estação aí. Até que não, cara, porque muitas pessoas que moram na... Assim, quem mora ali no Jardim Oceânico e trabalha no centro, por exemplo, ou na Zona Sul, facilitou pra caramba, né? Só que a maioria das pessoas que moram no Jardim Oceânico são ricas. Tipo, não, não devem andar de metrô. Mas... O pessoal da Baixada vai tudo pra lá, né? Facilitou. É. Até né? Tem, a maioria das pessoas não vão pra praia lá da Barra da Tijuca de metrô porque é longe pra caramba, entendeu? Demora muito. Demora, daqui da Pavuna, por exemplo, pra lá, demora umas duas horas. Caraca. Então é muito mais fácil tu parar ali pela Zona Sul, entendeu? Com certeza. Muito mais fácil. Então, não, não movimenta tanto. As estações, que as áreas da Barra da Tijuca que tem mais, é, que tem mais povão, são as áreas da praia um pouquinho mais lá pro meio da Barra e mais pro final, chegando no recreio, que é onde que chega bastante transporte público, bastante ônibus. Mas agora aqui no Jardim Oceânico, já é uma área mais elitizada. Já tem menos ônibus que chega ali e tal. Então. Só que tem carro, que tem carro a capa... Tem uma parte, inclusive, ali do Jardim Oceânico que é meio afastado. Então não costuma encher muito. Até porque, tipo assim, não, não, ali não tem muitas barracas na frente da praia. É mais aqueles quiosques mais caros, entendeu? Tá com dinheiro pra tá... Aí pra tu consumir um negócio caro, não é aquele pessoal que passa vendendo. Então não costuma ter... encher tanto. Eu tenho um primo que morava ali naquela região. Aí ele. De vez em quando eu ia lá na casa dele, é pô, a praia é sempre vazia, cara. É bom, né, cara? Chegava é. ali na praia, tinha uma, um, um negócio lá em cima, tinha onde ele morava, que aí ele vira e mexe, o, tinha um pessoal jogando futebol ali lá, aí, pô, vez ou outra, chegava o Romário lá pra jogar futebol ali com o pessoal. Pô. Ele mora ali, né, naquela região. Então, meu primo morava ali perto, é. só que meu primo morava, tipo assim, meu primo não era rico, né? Ele morava num apartamentozinho pequenininho de um quarto só, só que ali pertinho do Jardim Oceânico. Aí ele curtia aquela praia ali. Só a gente rica. Ele era rico, ele? Não, pô. Ele morava de aluguel e o apartamento tinha um quarto só. Tipo assim, ele tinha uma condição boa. Mas não era rico. Ele pagava, pra ter noção, ele pagava 2.200 de aluguel com um condomínio lá. E numa casa 2, de... 2.200. Num apartamentinho de um quarto. Tá doido? Pequenininho. E o apartamento... 2.200... Tu vem aqui pra Baixada Fluminense, em 2200 tá morando em um apartamento com quatro quartos. É, ou então numa casa grandona. Lá, pra ter noção, cara, o apartamento dele era tão pequeno que a cozinha só tinha um fogãozinho assim de duas bocas cooktop. A geladeira era um frigobar. Ele pega, ele pega a comida deitada na cama, né? 
É, quase isso. Mano. Quase isso mesmo. E, tipo assim, é, o aluguel dele era um dos aluguéis mais baratos daquela região. Eu acho que era o aluguel mais barato da região que ele morava. O apartamento dele era o menor que tinha ali. Os outros apartamentos que dois lá, tem, tem apartamento lá que é 30 mil de aluguel por mês. Tá maluco. Pra comprar, é tipo, pra comprar é tipo 20 milhões. Tem apartamento lá de 20 milhões vendendo. Eu comprar uma casa aqui mesmo na Baixada hum. e ter um carro bom e ficava por lá. Hum. Um e isso tem contar as casas lá, que lá também tem condomínio de casa. Aí tem casa de 10 milhões, 20 milhões e por aí vai. Caro. É uma Sim. realidade que a gente não conhece, não. Só os políticos que conhecem. Certo, isso daí tem que ser... <risos> Pode nem falar se não dá merda. É. Então, o gabarito aqui, ó, letra B, desigualdade de acesso a vez de transporte. Por exemplo, quem mora no topo da favela. Filho, tem que sofrer, você de mototáxi ou então vai andando, tem de canela. Só um mototáxi. Essa daqui já é uma questão mais tranquila. Paisagemzinha antiga aqui, da região ali da, da Terra do Flamengo. A letra D, professor? Não, deixa eu ver aqui. Não, essa daí é a letra A. Tá, vamos lá. É, a letra A. Eu, agora que eu li, ele falou sobre o problema. Tá falando sobre benefício. Problema. É. Benefício e problema. Então, ó, a paisagem natural da cidade do Rio de Janeiro foi profundamente modificada, sobretudo ao longo do século XX. Em meio de muitas transformações, destacam-se os aterramentos de áreas pantanosas e costeiras. Então, essa região aí era tudo, de, era tudo região de mangue, tá? É. Por isso que eu, depois que eu vi que eu, quando eu voltei falei li problema, eu me liguei que falou na, aí em cima no texto. É. Pantanosa. Na fotografia, ó, é possível verificar uma das mais famosas intervenções humanas na alteração da linha de corte original da Baía de Guanabara, é, no caso, a construção do Parque do Flamengo, repleto de monumentos e cortado por uma via expressa. Então, aqui tem uma via expressa, né? Passa os carros aqui, né? cortando a Zona Sul. A parte da leitura do texto, um objetivo e um problema decorrente da construção de aterros na região central da cidade do Rio de Janeiro são, respectivamente, e aqui no caso, ó, Construção de novas vias de circulação, que no caso aqui, ó, construíram uma via expressa para desafogar o trânsito na Zona Sul. E a consequência, né, o problema foi a destruição dos manguezais. Por que, que isso é um problema? Porque os manguezais são santuários de vida marinha. Então, muitas espécies animais é, só conseguem se reproduzir nos manguezais. Então, eles vêm do mar, chegam no manguezal para se reproduzir. E aí, quando você destrói os manguezais, você está fazendo com que... contribuindo para a extinção de muitas espécies. Beleza? Então, essa área foi toda aterrada, acabaram os manguezais, virou tipo uma praiazinha, né? E com um pedação aqui de região de lazer e tudo mais, uma região bem bonita, né? Uma parte bem bonita ali, deixa, inclusive valorizou muito o bairro ali de, do Flamengo, de Botafogo, porém, tem um impacto ambiental, que é a destruição dos manguezais. Beleza? E aí, na aula passada, a gente foi, acho que até essa questão aqui agora, que está aparecendo. Essa questão. Acho que dá para a gente resolver ela, acho que termina.
Letra E, professor? Letra E, tá certo. Ó, a cidade do Rio de Janeiro, situada na região sudeste, será a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Sobre essa macro região geográfica do IBGE, é correto afirmar. Vamos lá. Ao longo do século XIX, recebeu imigrantes asiáticos, principalmente nas atividades da cultura canavieira. É, o lugar que recebeu imigrantes asiáticos para produção, para trabalhar na cultura canavieira foi o Pará. Tá? Primeira região nordeste que focava na, nas atividades da cultura canavieira, né? era o nordeste, e especificamente quem recebeu os imigrantes asiáticos foi o Pará. É, letra B, possui duas sub-regiões, Meio Norte e Mata de Cocais. Na verdade, Meio Norte, Norte e Mata de Cocais ficam no Nordeste, e os dois só ficam na mesma sub-região, a sub-região Meio Norte, que abriga a Mata de Cocais. Então, Nordeste, nada a ver com a geografia do Rio de Janeiro. Letra C, apresenta baixos índices de desenvolvimento humano se comparados aos do Nordeste brasileiro. Negativo, né? Porque os índices do Sudeste são os maiores do país. O segundo, o segundo maior seria do Sul. Então, muito à frente do Nordeste. Letra D. As principais atividades econômicas de todos os estados que compõem essa região estão restritas à agricultura de subsistência e ao pastoreio. Pô, negativo, né? A região Sudeste foi a primeira a se industrializar e a mais desenvolvida do Brasil. Então, sobrou a letra E, além de concentrar a maior parte da população brasileira, correto, também concentra a maior parte da renda média da população, correto, a região mais rica. E a que mais contribui para o produto interno bruto, para o PIB, ou seja, a mais rica. Então, essa daí era tranquila, né? Essa foi bem tranquila. Então, gabarito letra E. Bom, então acho que dá para a gente terminar, né? Esse é o... E amanhã, pô, foi bom que você nivelou aí com o restante da, da turma que assistiu na quinta-feira. E a partir de amanhã a gente pega a partir da próxima questão, que eles também não viram. Fechou, professor. Fechou? Fica com Deus aí, melhoras. Beleza. Valeu, cara. Pô, vou te falar. Tô até um pouco melhor agora, porque eu lavei o, o, o nariz com soro antes da aula. Aí acho que deu um... Deu uma melhorada, né? Agora. Dois cabeças aliviou. Tá